ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ എന്താ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിനിൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വാട്സപ്പ് സ്റ്റിക്കറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് വാട്സപ്പിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഫേസ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ടാക്കണം ഇപ്പം എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് വാട്സപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് എല്ലാം തന്നെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ വാട്സപ്പിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ഷൻസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്മൈലീസ് ഇടാറുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആ സ്മൈലീസിൻ്റെ സ്പേസ് പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ സ്മൈലീസിന് പകരം മിക്ക ആൾക്കാരും സ്റ്റിക്കറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റിക്കർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ പല സിനിമകളിലെ കോമഡി ഡയലോഗ്സ് അങ്ങനത്തെ ഓരോന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഫേസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഫേസ് എക്സ്പ്രഷൻസ് എല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്റ്റിക്കർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് വാട്സപ്പ് സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഇഷ്ടം പോലെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് അവൈലബിൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊരു അപ്ലിക്കേഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് സ്റ്റിക്കർ ഡോട്ട് എൽ വൈ സ്റ്റിക്കർലി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആ അപ്ലിക്കേഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീഡിയോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണുക ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ കൂടി ചെയ്തേക്കുക സോ ഗായ്സ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആപ്പ് ഈ ഒരു ആപ്പിനകത്താണ് നമ്മൾ സ്റ്റിക്കറുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതാ ഇൻ്റർഫേസ് തുറന്ന് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് സ്റ്റിക്കേഴ്സ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം പല പല ലാംഗ്വേജിലുള്ള സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ളതുണ്ട് മലയാളത്തിലുള്ളതുണ്ട് ഹിന്ദിയിലുണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് താഴോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഇവിടെ കാണാൻ കിട്ടും ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ ഉണ്ടാക്കി വിടുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നല്ല നല്ല കിടിലൻ കിടിലൻ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഓരോ ഫേസ് എക്സ്പ്രഷൻസും സംഭവങ്ങളും ഒക്കെ ആദ്യം ചുമ്മാ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്യാലറിയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് വെച്ചാൽ മാത്രം മതി പിന്നെ നമുക്ക് അത് ഇവിടെ എടുത്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മളിവിടെ സ്റ്റിക്കർ ടാബിൻ്റെ അകത്ത് പോയി നോക്കിയാൽ കാണാം ഒരുപാട് സ്റ്റിക്കറുകൾ ഇതാ അവിടെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മുടെ മലയാളം കോമഡി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മലയാളം കോമഡി സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ളത് ഹിന്ദിയിലുള്ളത് അങ്ങനെ പല പല ലാംഗ്വേജ് ഇതാ നമ്മൾ മോദിജീനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതുണ്ട് പിന്നെ ഇതാ നമ്മുടെ യോഗിജി ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല പല രീതിയിലുള്ളത് സ്റ്റിക്കേഴ്സ് എന്താ സുരാജേട്ടൻ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ പല പല രീതിയിലുള്ളതും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡൗൺലോഡ് ഉള്ളതുണ്ട് പിന്നെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് വേറൊരു ടാബും കൂടി ഉണ്ട് സ്റ്റാറ്റസ് അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റസ് ടാബിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മുടെ വാട്സപ്പിൽ ഇടാനും ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇടാനും ഒക്കെ പറ്റിയ നല്ല കിടിലം കിടിലൻ സ്റ്റാറ്റസുകൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാടുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ സ്റ്റാറ്റസുകൾ കിട്ടും പലർക്കും പല മൂടിന് ഉള്ളത് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ വന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് അടക്കാം എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇതാ താഴെ കാണുന്ന പ്ലസ് ബട്ടൺ അല്ലേ പ്ലസ് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാ നമ്മുടെ ഗ്യാലറിയിലുള്ള ഫോട്ടോസൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓപ്പണായി വരും അപ്പോൾ ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട ഞാനിത് സ്റ്റിക്കർ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഇട്ട് എടുത്തു വെച്ച ഫോട്ടോസാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇനി എഡിറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇത് താഴെ നിങ്ങൾ കാണാം ഓട്ടോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനല്ലേ ഓട്ടോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈൻഡിങ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും ഏ എന്തത് എറർ ആ എന്തോ എറർ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്നും ട്രൈ ചെയ്യാം ഓട്ടോൻ്റെ
ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റേസ് ആൻഡ് റീസ്റ്റോർ ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ ഫോട്ടോ സൂം ചെയ്തിട്ടും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂട്ടോ ഞാനിവിടെ സൂം ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പിൻ ചെയ്തിട്ട് അത് സൂം ചെയ്യാൻ പറ്റും സൂം ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റേസോ റീസ്റ്റോറോ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങളുടെ എഡിറ്റിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന അപ്ലൈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എല്ലാം റിമൂവ് ആയിട്ട് ഫോട്ടോ ഇങ്ങനെ വരും പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇമോജി ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും എല്ലാം കാണുന്ന ഈ ഇമോജീസ് എല്ലാം ഇതാ ഈ ഫ്ലാഗ് അത് ഇത് കരച്ചിൽ ചിരി എല്ലാം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇനി എങ്ങനെ ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള ടാബിൽ പോവുക ടെക്സ്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടൈപ്പ് സംതിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരും എന്താണോ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലാംഗ്വേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എനിക്ക് ഇവിടെ മലയാളം വേണ്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ മലയാളം കീബോർഡ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആണോ വേണ്ടത് ആ ലാംഗ്വേജ് സെലക്ട് ചെയ്യാം മലയാളമോ ഇംഗ്ലീഷോ ഹിന്ദിയോ തമിഴോ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആണ് സ്ഥിരമായിട്ട് മലയാളത്തിലൊക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടീം ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരാളല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് ടൈം എടുത്തു എന്താണെങ്കിലും ഞാനിത് പോതാ എന്തും വാഴയെന്ന് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷനും ആ ഒരു ഇതുമെല്ലാം വെച്ചിട്ട് എന്തു വാഴയെന്നാണ് എനിക്കിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ തോന്നി നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ തോന്നുന്നത് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റൈൽ ഫോണിൻ്റെ സ്റ്റൈല് മാറ്റാനുള്ളതുണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ അത് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് ഏത് സൈഡിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും വെക്കാം അവിടെ എ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് എൻ്റെ കീ പാനലിൻ്റെ സൈസ് കുറച്ച് കൂടുതലായിരുന്നു ഞാനത് കുറച്ചു ഞാനത് കുറച്ചപ്പോൾ ഇതാ കളറിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ കൂടി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് നോർമലായിട്ട് വരും എൻ്റെ കീ പാനലിൻ്റെ വലുപ്പം കുറച്ച് കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏത് കളർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഏത് കളറാണ് ഇതിനകത്തുനിന്ന് വേണ്ടത് ആ കളർ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഏത് കളറാണോ വേണ്ടത് ആ കളർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ആദ്യം ആ കളർ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം രണ്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ താഴെ ഈ ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഏതാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് നടുവിലാണോ സൈഡിലാണോ ലെഫ്റ്റ് ആണോ റൈറ്റ് ആണോ ഏതാണോ അതങ്ങോട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ എനിക്ക് വേണ്ട സംഭവങ്ങളൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മുകളിൽ കാണുന്ന നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റിക്കർ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു റെഡിയായി കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എന്താണോ അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അതവിടെ ഹാഷ് ടാഗ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അത് ലോഡിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും പേര് ഇറങ്ങണേ ചേർക്കാം പിന്നെ സേവ് ബട്ടണിൽ പോയിട്ട് സേവ് ചെയ്യുക സേവ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും നിങ്ങൾ ന്യൂ പാക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പേര് കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഞാനിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് മൈ ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു പാക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്കാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സ്റ്റിക്കർ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അത് അങ്ങ് സേവ് ആയിക്കോളും അത് സേവ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ചെയ്ത വർക്കുകളെല്ലാം ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഞാനിവിടെ ഇത്രയും സ്റ്റിക്കറുകൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സ്റ്റിക്കറിനൊക്കെ എങ്ങനെ നമുക്ക് വാട്സപ്പിലേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പം ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഓൾറെഡി വാട്സപ്പിനകത്ത് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു ഒരു സാമ്പിൾ പാക്ക് ചുമ്മാ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് സേവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം ഞാനിവിടെ ഒരു സാമ്പിൾ പാക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പേജാണ് ഇപ്പം നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നത് അതിൽ കാണുന്ന ഏട്ട് വാട്സപ്പ് എന്നുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് വാട്സപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്
നല്ല രസമായിരിക്കും നല്ല റെസ്പോണ്ടും ആയിരിക്കും നമ്മൾ സ്വന്തം ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ടുള്ള ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റിക്കർ ഇടുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കും ഏ ഇതെങ്ങനെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഈ ലിങ്ക് അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കണ്ട അവർക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടോട്ടെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ഈ സ്റ്റിക്കർ ഉപയോഗപ്പെട്ടെ സ്വന്തം സ്റ്റിക്കർ ഇടുമ്പോഴുള്ള ഒരു ഫീൽ ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണല്ലോ ആരായാലും ഒന്ന് നോക്കി പോവും എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും കൂടി ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട്